Kituwa vijeshi wa mizi ni mdudu anayeweza kuharibu mimea ya mahindi au hata kumaliza zao lako lote. Luwa vijeshi unyutokeza kwa mayai kama viwavi na hukua hadi wanapokomaa kama wadudu wa itua onondo. Viwavi ni vyo huharibu mimea yako. Kuna mbinu tofauti za kukabiliana na wadudu hawa badala au kabla ya kuweka dawa kemikali. Bora zaidi ni kutumia mbinu kadhaa maalum zinazozingatia uhai wa mimea na wanyama muhimu katika mazingira yetu. Njia bora ya kulinda mazao yako ya mahindi ni kuchunguza mapema na kulinda mapema ikihitajika. Mapema iwezekanavyo lazima uchunguze kila sehemu ya shamba lako la mahindi na ikihitajika weka dawa zilizoidhinishwa kutoharibu mazingira kabla ya mahindi kumea urefu wa bega. Katika video hii tutaeleza jinsi ya kutafuta viwa vijeshi vya mizi ili uchukue hatua kujilinda, kulinda zao lako na jamii yako. Kuchunguza inamaanisha unatafuta shambani lako na kukagua dalili za uharibifu wa viwavi katika mihindi yako. Viwa vijeshi huamka na huachonjo sana usiku kwa hivyo ni vigumu kuwaona unapochunguza. Viwa vijeshi vitaharibu mahindi yako. Viwavi walio dogo ndio rahisi zaidi kumaliza. Viwavi vinapojitokeza kwa mayai huwa vidogo sana na ni vigumu kuviona kwani huwa kadiri milimita moja tu. Kwa hivyo inabidi kutafuta uharibifu wao katika majani. Unaweza gundua viwavi kwani hutoboa tushimo tudogo katika majani ya mahindi kama kwamba majani yamedungwa na sindano au tuvidirisha mihindini yako. Pia unaweza kuona kinyesi cha viwavi. Viwavi vikikuwa zaidi hivi kwamba unaweza kuviona virahisi basi kuvimaliza ni vigumu. Mahindi ya kikomaa na kuanza kuzaa mashuke, viwavi hula mashuke na huingia ndani ya hindi. Ifikapo kiwango hiki, kumaliza viwavi ni vigumu sana labda hata isiwezekane. Kwa hivyo lazima uanze kuchunguza viwavi shambani lako mara tu mihindi ikiota na kujitokeza udungoni. Endelea kuchunguza mihindi mpaka urefu wa bega. Baada ya mihindi kurefuka hadi bega au ifikapo awamu ya kuzaa hindi, hata kama utagundua viwavi jeshi kwa mahindi yako, hamna uwezo tena kuokoa zao lako. Ndiposa ni muhimu sana kuchunguza mapema. Usiwahi kuchunguza shamba wakati limenyunyiziwa dawa kwa ni kemikali zaweza kudhuru afya yako. Zingatia maagizo yaliyopo kuhusu dawa za kuwa wadudu au ushauri wa wataalamu kuhusu wakati unaweza kurudi shambani tena salama. Unapochunguza mihindi ikiwa awamu za mwanzio au wakati majani yanajifunua, tembea shambani katika mfano wa herufi we ili kuhakikisha uchunguzaji katika sehemu mbalimbali tofauti shambani. Tembea kadri mita tano kuanzia mpaka wa wote shambani. Enenda kwa mfano wa herufi we shambani huku ukisimama sehemu tofauti mara tano. Epuka safu au laini zilizo mipakani unapochagua maeneo ya uchunguzi. Katika kila moja ya maeneo haya tano unahitaji kuangalia kati ya mimea kumi hadi ishirini kwa dalili za uharibifu wa viwa vijeshi vya mizi. Hifadhi idadi ya mimea uliyoangalia na idadi iliyoharibiwa kwa kuandika au kurekodi. Kisha uende eneo ifuatayo na kufanya sawa. Fanya hivi kwa maeneo yote tano shambani. Wakati mihindi inajifunua majani, viwa vijeshi vya mizi huharibu kwa kutoboa tu vidurisha tudogo tu mviringo kama mdungo wa sindano. Unastahili kurekodi idadi ya mimea iliyoharibiwa kwa njia hii. Ukiona angalau mimea miwili kati ya kumi imeharibiwa, basi shauriana na mtaalamu wa kilimo kujadili kama thamani ya zao itazidi gharama ya ulinzi. Wakati mihindi iko karibu kufunuka majani yote, chunguza majani yale matatu au manne mapya kujitokeza. Iko dalili za uvamizi wakati mihindi inafunuka ikiwepo, vidirisha vipya ndani ya majani yaliyojikunja kabla kufunuka, tushimo na kinyesi. Pia unaweza ona viwavi walio hai. Rekodi idadi ya mimea iliyoharibiwa hivi karibuni baadhi ya ile mimea kumi au ishirini uliyochunguza katika kila eneo. Utakuwa ukitafuta majani yaliyojifunua na imevamiwa upya, tushimo au vidirisha. Ikiwa angalau mimea minne kati ya kila kumi unayoona ina uharibifu wa majani, basi shauriana na mtaalamu wa kilimo kujadili kama thamani ya zao itazidi gharama ya ulinzi. Unaweza kukabiliana na viwavi jeshi vya mizi kwa mbinu kadhaa maalum zinazozingatia uhai wa mimea na wanyama muhimu katika mazingira yetu. Mtaalamu wa kilimo popote ulipo atakushauri zaidi kuhusu mbinu bora ikiwepo madawa yasiyodhuru mazingira ili kuhifadhi wadudu wenye manufaa, kujikinga binafsi na jamii yako. 
Zao lako lifikapo awamu ya kuzaa ambapo mashuke, ndevu na mbelewele hutokezea, ni vigumu sana kumaliza viwa vijeshi vya mizi. Ili ujitayarishe vyema, ongea na wataalamu popote ulipo kuhusu viwa vijeshi vya mizi. Ikiwa huna uhakika utafanyaje thidi ya viwa vijeshi, tafuta mtaalamu au mtu wa juaya kushauri jinsi ya kukabiliana na viwa vijeshi kutumia kilimo hai ambacho ni kilimo kinachozingatia uhai wa mimea na wanyama muhimu katika mazingira yetu. Kumbuka, chunguza mapema na uzingatie kilimo hai.